ിലേക്ക് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ബോട്ടനിയിലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസുകൾ കാണാത്തവർക്കായി ആ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫംഗസുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് on the basis of morphology of mycelium mode of spore formation and fruiting bodies fungus are mainly grouped into four adayatha fungus gale pradhanamayittum naal group aayittu classify cheyittunnu edakkana nu nokkam first one is phycomycetes then ascomycetes basidiomyces and deuteromycetes ഫംഗസുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരുക്കിക്കൂടി പറയാം ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് അസ്കോമൈസിറ്റ്സ് ബസിഡിയോമൈസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടിറോമൈസിറ്റ്സ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസുകളാണ് ഓക്കെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസുകളാണ് ഫൈക്കോമൈസൈറ്റ്സ് ദെ ആർ ദ ലോവർ ഫംഗൈ ആൻഡ് ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ആൽഗൽ ഫംഗൈ ആൽഗൽ ഫംഗൈ എന്നുകൂടി ഇവയെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അതായത് ഫൈക്കോമൈസൈറ്റ്സിന് ആൽഗൽ ഫംഗൈ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം ആൽഗകളുടെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇവരിൽ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈക്കോമൈസൈറ്റ്സിൽ ആൽഗകളുടെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും അല്ലെങ്കിൽ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എന്തുകൂടി പറയാറുണ്ട് ആൽഗൽ ഫംഗൈ എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റേറ്റ് അതായത് വെള്ളം ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഫംഗസുകളെ കാണുന്നത് ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ഡി കെയിൻ വുഡ് ഡി കെയിങ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീർണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഫംഗസുകളെ കാണാറുള്ളത് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സിന് കാണാറുള്ളത് ദർ ഹൈഫേ ഓർ മൈസീലിയം ആർ എസെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സീനോസൈറ്റിക് അതായത് ഫംഗസുകളുടെ ഹൈഫേ ഹൈഫേ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫംഗസുകളുടെ ഹൈഫേ അല്ലെങ്കിൽ മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എസെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും എസെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിതൗട്ട് സെപ്റ്റ അതായത് സെപ്റ്റ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഹൈഫേൽ എന്തുണ്ടാവില്ല സെപ്റ്റ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദ ആർ സീനോസൈറ്റിക് സീനോസൈറ്റിക് ആണ് സീനോസൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം എസ് പ്രസൻറ്റ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഫംഗസുകളുടെ ഹൈഫ അല്ലെങ്കിൽ മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എസെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സീനോസൈറ്റിക് ആണ് എസെപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ സീനോസൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എസെക്ഷൽ സ്പോസ് ആർ സൂ സ്പോസ് ആൻഡ് എപ്ലനോ സ്പോസ് അതായത് ഫംഗസുകളിൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്പോർ ഫോമേഷൻ വഴിയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സ്പോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സൂ സ്പോഴ്സും എപ്ലനോ സ്പോഴ്സും ഓക്കെ അതായത് ഫംഗസുകളിൽ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം സൂ സ്പോഴ്സ് ആൻഡ് എപ്ലനോ സ്പോഴ്സ് ഇതിൽ സൂ സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടൈൽ ആണ് ദൻ എപ്ലനോ സ്പോഴ്സ് ആർ ഇമോട്ടൈൽ അതായത് സൂ സ്പോഴ്സിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്ലനോ സ്പോഴ്സിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ സൂ സ്പോഴ്സ് ആർ മോട്ടൈൽ ആൻഡ് എപ്ലനോ സ്പോഴ്സ് ആർ ഇമോട്ടൈൽ ദൻ എപ്ലനോ സ്പോഴ്സിന്റെ സെൽവോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് ആയ
Next point. Sexual spores are zygospores. Sexual reproduction is not a fungus. By the formation of zygospores, sexual spores are zygospores. Any, this is the examples. That is the phycomycids. Examples are the examples. One of the examples is the examples. One of the examples is the Rhizopus, Albugo, and Mucor. Rhizopus, Albugo, and Mucor. Rhizopus is bread mold. That is the bread fungus. Rhizopus is the fungus. Now, the moon examples are the same as Rhizopus, Albigo, and Mucor. Now, three points are Phycomycids in the group. Then, the second group is Ascomycids. Ascomycids are the same They are also called as Sac fungi. Ascomycids are also called as Sac fungi. Now, the same as the Sac fungi. Then, they are unicellular and multicellular. That is the unicellular rightula fungus and multicellular rightula fungus. Okay, here is ascomycids and the fungus group. Unicellular rightula, that is the egogosha, gvigal rightula fungus. That is the same. Multicellular is the bhogosha, gvigal rightula. That is the daralam koshangalula. Fungus under. We can say that ascomycids are in the fungus group. Unicellular right in the fungus fungus under. Multicellular right in the fungus under. Okay, unicellular in the one to nangle. Or a cell matra mula, or a kosha matra in the fungus ana. Multicellular in the one to nangle. Only ladigam cells of la, a lingle only ladigam kosha nulla fungus. Okay, unicellular right la fungus in example ana yeast. Then multicellular right la fungus in example ana penicillium. Then add the point in okam. Mycelium is septate and branched. Idila mycelium enginana kaana nada septate aidikum. Septate no arna endana septa present aidikum. Mycelium is septate and branched. Mycelium Septate diarium, that is septate diarium, then branch diarium. Presence of two nuclei per cell, that is ascomycids, one cell is not the same as the nucleus. This condition is the term dicaryophase. Okay, dicaryophase is the term. Presence of two nuclei per cell, one cell is not the same as the nucleus. They are Saprophytes. Saprophytes no are not angle. They intake the food substances from or they intake the nutrition from dead organic substances. Dead diatula organic substances are in them. Bashnam Swigiri kinna organisms in the saprophytes in the bar in the And some are parasitic. Chila the parasitic alana. Parasites no are not angle. Matu organisa thin the shadida thilla. Jeevichu onda. आव ओर्गानिस अथ्टिंडे शरिरत्तिल निन्नम न्यूट्रेशन अक्क वली चेड़ुत्त जीवीक्किन्न ओर्गानिसम्स ने आण पैरसाइट्स एन्न वरहिंगद And some are coprophilus Coprophilus नो अन्ना डंगिल काणुन्ना काउडंगिल अक्क काणुन्ना in the case of ascomycids, asexual reproduction is takes place by the formation of conidia. That is the conidia form chedu and ascomycids asexual reproduction not a canada. Ascomycids in the fungus group asexual reproduction on the sexual reproduction on the sexual reproduction not a canada ascospores in the formation vadium asexual reproduction not a canada conidia formation vadium. उड़िके कुड़ी पारायाम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाड़कन नदा कोनीडिया इन्हों वाले इन्ना स्ट्रक्चर्स तो फॉर्म चाहिए दुवन डाना अदो बोले तन्ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाड़कन नदा एस्कोस्पोस इन्हों वाले इन्ना स्ट्रक्चर्स तो फॉर्म चाहिए दुवन डाना अब ये रू डायग्राम ना स्टडी किया 
സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ധാരാളം സാറ്റ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ സാറ്റ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്കസ് ഓക്കെ ഇതിനകത്താണ് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഈ ഒരു സാറ്റ്ലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനകത്തെല്ലാം എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ധാരാളം സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു സാറ്റ്ലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ ആസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ആസ്കസിനകത്തായിട്ടാണ് ആസ്കോ സ്പോഴ്സ് കാണുന്നത് ആസ്കസിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ സ്പോഴ്സിനെ എന്ത് പറയാം ആസ്കോ സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സാറ്റ്ലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആസ്കോമൈസൈറ്റ്സിനെ സാക് ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സാറ്റ്ലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ അതായത് ആസ്കോമൈസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ സാക് ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കോമൈസൈറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഈസ്റ്റ് പെൻസീലിയം ആസ്പർഗില്ലസ് ക്ലാവിസസ് ആൻഡ് ന്യൂറോസ്പോറ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഈസ്റ്റ് പെനിസീലിയം ആസ്പർഗില്ലസ് ക്ലാവിസസ് ആൻഡ് ന്യൂറോസ്പോറ അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ആസ്കോമൈസൈറ്റ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് എക്സാമ്പിൾസ് വന്നിട്ട് ഇതേത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഈസ്റ്റ് പെനിസീലിയം ആസ്പർഗില്ലസ് ക്ലാവിസസ് ആൻഡ് ന്യൂറോസ്പോറ ഇത്ര എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ബെസിഡിയോമൈസൈറ്റ്സ് ബെസിഡിയോമൈസൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ക്ലബ് ഫംഗൈ ബെസിഡിയോമൈസൈറ്റ്സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ക്ലബ് ഫംഗൈ ദൻ മൈസീലിയം ഈസ് സെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ബെസിഡിയോമൈസൈറ്റ്സിൽ മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അഥവാ സെപ്റ്റ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൈസീലിയം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൈസീലിയം കാണുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് മൈസീലിയം ആണ് കാണുന്നത് ദൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈക്യാരിയോഫേസ് ഡൈക്യാരിയോഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡൈക്യാരിയോഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് ഡൈക്യാരിയോഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗസിന്റെ ഹോൾ ബോഡി പല ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൽ നിന്നും പുതിയ ഒരു ഫംഗസ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഫംഗസിന്റെ ഹോൾ ബോഡിയെ പല പല പീസുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൽ നിന്നും ഫംഗസുകൾ പുതിയ ഫംഗസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് ആർ ബെസിഡിയോ സ്പോഴ്സ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബെസിഡിയോ സ്പോഴ്സിന്റെ സഹായത്താലാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബെസിഡിയോ സ്പോഴ്സ് ഓക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബെസിഡിയോ സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദൻ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ബെസിഡിയോ കാർപ്പ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഈ സ്പോഴ്സ് ബെറ്റ്സ് ബെസിഡിയോ സ്പോഴ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബെസിഡിയോ കാർപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ സൈഡിൽ നോക്കുക ബെസിഡിയോ കാർപ്പിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബെസിഡിയോ കാർപ്പിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരു ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ
അതിനെ ബസിഡിയ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ക്ലബ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലബ് ഫംഗെ എന്ന് പറയുന്നത് ബസിഡിയയുടെ മുകളിലായിട്ട് സ്പോഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും സ്പോഴ്സിനെ എന്ത് പറയും ബസിഡിയോ സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ബസിഡിയോമൈസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം എഗാരിക്കസ് യുസ്റ്റിലിഗോ ദൻ പക്സീനിയ ഓക്കെ അഗാരിക്കസ് യുസ്റ്റിലിഗോ ആൻഡ് പക്സീനിയ ഇതിൽ യുസ്റ്റിലിഗോ വീറ്റിൽ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിസീസിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്മട്ട് ദേ കോസ് സ്മട്ട് ഇൻ വീറ്റ് യുസ്റ്റിലിഗോ സ്മട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്മട്ട് കാണുന്നത് വീറ്റിലാണ് ഓക്കെ ദൻ പക്സീനിയ ദേ കോസ് റസ് ഡിസീസ് ഇൻ വീറ്റ് പക്സീനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് വീറ്റിൽ റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബസിഡിയോമൈസിഡ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബസിഡിയോമൈസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദിയർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ക്ലബ് ഫംഗെ ക്ലബ് ഫംഗെ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ബസിഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലബ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബസിഡിയോമൈസിഡ്സിനെ ക്ലബ് ഫംഗെ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മൈസീലിയം ഈസ് സെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് സപ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈസീലിയം ആണ് കാണുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈക്യാരിയോഫേസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ സ്പോസ് ആർ ബസിഡിയോ സ്പോസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബസിഡിയോ സ്പോസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൽ സ്പോസ് ഏതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബസിഡിയോ സ്പോസ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ബസിഡിയോ സ്പോസ് കാണുന്നത് ബസിഡിയോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് ഓക്കെ ബസിഡിയോ കാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പോസ് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബസിഡിയോമൈസിഡ്സിൽ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് ബസിഡിയോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്ന ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ ബസിഡിയ എന്ന് പറയും ദൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നാല് സ്പോസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ ബസിഡിയോ സ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അഗാരിക്കസ് അഗാരിക്കസ് എന്തായിരുന്നു മഷ്റൂം ആണ് അതായത് കൂണ് അല്ലെ മഷ്റൂം ആണ് ദൻ യുസ്റ്റിലിഗോ ആൻഡ് പക്സീനിയ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യുസ്റ്റിലിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വെയിറ്റിൽ സ്മട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്സീനിയ റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്സീനിയ കോസ് റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്യൂട്ടറോമൈസിഡ്സ് ട്യൂട്ടറോമൈസിഡ്സ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗൈ ട്യൂട്ടറോമൈസിഡ്സ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗൈ ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗൈ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എൻ ദിസ് type of fungus sexual reproduction is absent adayad ee group il varuna fungus galil sexual reproduction absent aanu adu ondana idine endu parayunathu imperfect fungi ennu parayunathu orike kodi parayam deuteromycetes are commonly called as imperfect fungi because in deuteromycetes sexual reproduction is absent septate and branch mycelium is present then asexual reproduction takes place by the formation of conidia conidia form cheyidittana asexual reproduction nadakkunnathu adhe nammal parnu ivada sexual reproduction nadakkunnilla then asexual reproduction aanu itaram fungus galile adhaayade deuteromycetes la nadakkunnathu enganeyaanu asexual reproduction nadakkunnathu by the formation of conidia asexual reproduction takes place by the formation of conidia examples includes ഓൾട്ടർനറിയ കൊളറ്റോ ട്രൈക്കം ആൻഡ് ട്രൈക്കോഡോമ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഓൾട്ടർനേറിയ കൊളറ്റോ ട്രൈക്കം ആൻഡ് ട്രൈക്കോഡോമ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഡിറ്റ്രോമൈസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫംഗസുകളുടെ നാല് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നാല് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫൈക്കോമൈസെറ്റ്സ് then then basidiomycetes, ascomycetes and deuteromycetes. Okay, in the detail, we will talk about this in detail. That's why we will talk about examples. 
എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമിൽ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാ